Good morning. Today we are discussing about the liver rule. It's a rule which can be used to find the weight percentage of solid and liquid in a particular composition from the binary phase diagram. This is a binary phase diagram. We have already binary phase diagram in the features of the Y axis is temperature, X axis is percentage of composition. The binary phase diagram is a two component system in phase diagram. In E end, one component is 100% E end, one component is 100% This is the main region, one liquid region, then one solid region, then liquid and solid coexist in one L plus S sub. In the region. Now, we have three regions. The region. This is the region. This phase boundary line. This region. This region is the 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 region. This one particular temperature and corresponding item is binary phase diagram. This is the temperature and corresponding item. This is the 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 corresponding item. This is E point avam, E point avam, E point avam. Point delay fraction of solid, weight fraction of solid, a lingle weight fraction of liquid, Kandavidikana number, E rule applies in Namakaria, E region lay ella pointilum, solidum, liquidum coexist in under. Say ethra percentage of solid and ethra percentage of liquid and a number correct at a real. E region lay any liquid matreulu, E region lay solid matreulu. Region le, edu point le vena mengilum weight fraction, kandabidikina method an liquid in the weight fraction, solid in the weight fraction, kandabidikina method an number liver rule which apply chain. Then already barnu, yan constructed the tie lane, evade, evade start either, evade end in the tie lane ana, e face region, e region, evade start either, evade end in the padilla, number mark a and a guiding other CS, CL. And CO. That's what we already know. Now, CO is our point of interest. We have to do the composition of the weight fraction. We have to do the point of interest. CO is the point of interest. We have to do the point of interest. We have to do the pass of the tie lane. We have to do the cross of the tie lane. Now, we have to do the liquidus line. This is the solidus line. Tie lane, liquidus line le, abide ano touchi inu da. A point le nnum, tie te ke extend edo varike ma kitta na e point ana. Liquid in de percentage of composition. Then solid line le touchi ana point nnum tie te ke extend edo varike ma kitta na ana. Composition of solid, weight alingi le percentage of composition of solid inu baran da. Pa na mukka e oru figure le nna. Tie lane constructed je inu le orda. C O CL and CS This is the measure of the weight fraction Now we have to do the weight fraction That is why we have to do the FL FL is the weight fraction of liquid phase and FS is the weight fraction of solid phase and also FL plus FS which is equal to 1 which is equation number 1 and CO is the composition of alloy Alloy means tend components mix either dissolve white or la medium. That one are number alloy in the one. But CO is tend components alloy which is made by some amount of L and some amount of S. Then we can write it as FL into CL plus FS into CS equal to CO. Overall composition equation number two. Then we can write equation number one as overall 
കോമ്പോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ വെയ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ വൺ ആണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് എസ് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എഫ് എൽ ദെൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഫോർ എഫ് എസ് ഇക്വേഷൻ ടു ബിക്കംസ് എഫ് എൽ ഇൻറ്റു സി എൽ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എഫ് എൽ എഫ് എസിന് പകരം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് വൺ മൈനസ് എഫ് എൽ ഇൻറ്റു സി എസ് ഈക്വൽ ടു സി ഒ ഓർ സി എസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സി എസ് മൈനസ് സി എസ് ഇൻറ്റു എഫ് എൽ പ്ലസ് എഫ് എൽ ഇൻറ്റു സി എൽ ഈക്വൽ ടു സി ഒ ക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി എഫ് എൽ ഇൻറ്റു സി എൽ മൈനസ് എഫ് എൽ ഇൻറ്റു സി എസ് ഈക്വൽ ടു സി ഒ മൈനസ് സി എസ് എഫ് എൽ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു എഫ് എൽ സി എഫ് എൽ ഇൻറ്റു സി എൽ മൈനസ് സി എസ് ഈക്വൽ ടു സി ഒ മൈനസ് സി എസ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് വെയ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് സി ഒ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഒ മൈനസ് സി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സി എൽ മൈനസ് സി എസ് ദാറ്റ് ഈസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഓവറോൾ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് മൈനസ് സോളിഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് മൈനസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനിൽ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ വെയ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് ലിവർ റൂളിലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെയിം രീതിയിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സി ഒ മൈനസ് സി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എസ് മൈനസ് സി എൽ അങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് ഇക്വേഷനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എഫ് എൽ ഈക്വൽ ടു സി എസ് മൈനസ് സി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എസ് മൈനസ് സി എൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു സി ഒ മൈനസ് സി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എസ് മൈനസ് സി എൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് സോളിഡ് ഫ്രാക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ഇനി ആ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് എഫ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി എസ് മൈനസ് സി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എസ് മൈനസ് സി എൽ അന്ന് എഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഒ മൈനസ് സി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എസ് മൈനസ് സി എൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫിഗറിൽ നോക്കാം എഫ് എൽ എഫ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും എഫ് എൽ ഈക്വൽ ടു ലിക്വിഡിൻ്റെ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സി എസ് മൈനസ് സി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എസ് മൈനസ് സി എൽ ആൻഡ് ഓൾസോ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു സി ഒ മൈനസ് സി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എസ് മൈനസ് സി എൽ എളുപ്പത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ എഫ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അപ്പം ഈ പോയിൻറ്റിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള റീജിയൻ മാത്രം എടുക്കുക റീജിയൻ എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് അപ്പം എഫ് എൽ ഈക്വൽ ടു ഈ ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് സി എസ് മൈനസ് സി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ ഓവറോൾ ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് സി എസ് മൈനസ് സി എൽ ഇനി സോളിഡിൻ്റെ ആണ് എഫ് എസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെങ്ത് വിച്ച് ഈസ് സി ഒ മൈനസ് സി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഓവറോൾ ലെങ്ത് വിച്ച് ഈസ് സി എസ് മൈനസ് സി എൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സി എൽ എന്താണ് സി ഒ എന്താണ് സി എസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പം അത് കാരണം അവിടുത്തെ ആ പോയിൻറ്റിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ലിവർ റൂൾ അനുസരിച്ച് വെയ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ലിവർ റൂൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്ട് എ ടൈ ലൈൻ വിച്ച് 
ടൈ ലൈൻ സോളിഡസ് ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും താഴത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ച് സി എസും കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് വൺ ഫേസ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ബൈ വൺ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ഫേസ് ഓർ സോളിഡ് ഫേസ് എഫ് എൽ ഓർ എഫ് എസ് വൺ ഫേസ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈ ലൈൻ ഫ്രം ദ ഓവറോൾ കോമ്പോസിഷൻ ടു ദ ഫേസ് ബൗണ്ടറി ഫോർ ദ അതർ ഫേസ് ആൻഡ് ഡിവൈഡിങ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ ടൈ ലൈൻ ലെങ്ത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള റീജിയനിലെ ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈ ലൈൻ്റെ ടോ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ദെൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റൂളിന് നമ്മൾ ലിവർ റൂൾ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം ദ ആൻസർ ഈസ് ഹിയർ ദ ടൈ ലൈൻ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് അസ് എ ലിവർ ആം ഒരു ലിവർ ആമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈ ലൈനിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ടൈ ലൈൻ തന്നെയാണ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പോയിൻറ്റിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിൻ്റ് ഏതാണ് ലിക്വിഡസ് പോയിൻ്റ് ആണ് ലിക്വിഡസ് ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് സോളിഡസ് ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോയിൻ്റ് സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതിന് നമ്മൾ എ ഇതിന് ബി ഇതിന് സി എന്നും പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു ലിവറിൻ്റെ ആം പോലെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ഫൽക്രം അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കോമ്പോസിഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സി എൽ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓ സി ആർ ടു ഒ ത്രീ ഇതിൽ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ഈ ബൈനറി ഫേസ് ഡേ ഒരു ബൈനറി ഫേസ് ഡേറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിരുന്നു ഇത് അതിൽ സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓ സി ആർ ടു ഒ ത്രീ സി എസ് എന്ന് പറയണത് എയ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓ സി ആർ ടു ഒ ത്രീ ആൻഡ് സി ഒ എന്ന് പറയണത് അവിടെ സെവൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓ സി ആർ ടു ഒ ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ലിവർ റൂൾ ഇക്വേഷൻസ് എഫ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എസ് മൈനസ് സി ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എസ് മൈനസ് സി എൽ ആൻഡ് എഫ് എൽ എഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഒ മൈനസ് സി എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എസ് മൈനസ് സി എൽ അപ്പം ലിക്വിഡിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവ ഈ പോയിൻറ്റിലാണ് ഇതാണ് ലിക്വിഡിൻ്റെ ലിക്വിഡ് സ്ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്ത് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സി ബി സി ബി ഡിവൈഡർ ബൈ ടോട്ടൽ ലെങ് സി എ തന അടുത്തത് എസ് എഫ് എസ് എഫ് എസ് ഈ പോയിൻ്റ് ആണ് സോളിഡിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ബി എ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എ സി ബി എന്ന് പറയണത് സി എസ് മൈനസ് സി ഒ സി എസ് എയ്റ്റി ടു മൈനസ് സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എസ് മൈനസ് സി എൽ എയ്റ്റി ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇറ്റ് ഓൾസോ എഫ് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു സി ഒ മൈനസ് സി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ സി എസ് മൈനസ് സി എൽ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സെവൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ഫോർ ദ ഫേസ് ഡയഗ്രാം അറ്റ് ദ ഗിവൺ പോയിൻറ്റ് വാല്യൂസ് എന്നിട്ടുണ്ട് സി എൽ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നിക്കൽ സി എസ് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നിക്കൽ ആൻഡ് സി ഒ തേർട്ടി ഫൈവ് വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നിക്കൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ബൈനറി ഫേസ് ഡേഗ്രത്തിൽ ഈ പോയിൻറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഈ തേർട്ടി ഫ
തേർട്ടി ഫൈവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ്റെക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൺ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ലിവർ റൂൾ വെച്ച് ബൈനറി ഫേസ് ഡയറ്റത്തിൻ്റെ സി എസ് സി ഒ അതുപോലെ തന്നെ സി എൽ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കു